ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേ പൂരി കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ വെറുതെ ഇരിക്കണവർ അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരി പൂരിയും കടലക്കറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ചുരിദാർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അത്രയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളോ വേറെ അധികം വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് കലാപരിപാടികൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കണ്ട് കണ്ട് പോറടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടാ നമുക്ക് കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് കേറാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം തന്നെ പുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കേറുക ബാഗ് വെച്ച് അങ്ങനെ നേരെ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റൂമിലേക്ക് കേറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് പൈപ്പിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ലേ പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ലേ എന്ന് പരാതി പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് പൈപ്പിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസിലൊരു ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് നേരം നീ ആ വീഡിയോയില് പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും പൈപ്പിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ കാലത്ത് ഞാൻ പൂരിക്ക് ഇന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നല്ല തലക്കാനായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റപ്പോ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടുള്ള ജോലികളൊന്നും കാലത്ത് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരം പൂരിയും കടലക്കറി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടല വേവിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കടലക്കറിയും കൊടുക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം നാലു മണിക്കൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും ചായക്കൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചെങ്കിലായി അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവര് വരുമ്പോ തന്നെ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നീ നമ്മുടെ ആ പണികളിലേക്ക് പോവാം കൂട്ടുകാരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി തുടങ്ങണുള്ളോ നമുക്ക് ജോലി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചോറ് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കാലത്ത് വെച്ച് വെച്ച് പകർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് വെള്ളം തേ എടുത്ത് ഒഴിക്കണ്ട അപ്പൊ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസിലെ ചേച്ചി വഴക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതേ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ച എന്താ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ലിവർ ഫ്രൈ ഒരു ഇത്തിരി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തരി മാത്രം അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാണ് അപ്പൊ പകലൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത് എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കാലത്തൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ചൂടാക്കി കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ കാലത്ത് അവർക്ക് അത്ര അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും അവരങ്ങനെ കഴിക്കില്ല സൺഡേ ഒക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും തെക്ക് നിരക്കിലൊന്നും കഴിക്കുന്ന ദിവസം കഴിക്കില്ല അപ്പൊ അതേ കടല ഞാൻ കാലത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കടലയാണ് കുഞ്ഞു കുക്കറിൽ ഇരിക്കണത് അപ്പൊ അതും അത് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കടലക്കറി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പൂരി രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോഴേക്കും എടുത്ത് കഴിക്കാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ കടലക്കറി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചീരിഞ്ചട്ടിനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇടും കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് സവോള തോല് പിടിച്ച് അത് കഴുകിയോണെന്ന് പിന്നെ ആ ചീരിഞ്ചട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിടുക അപ്പൊ അറിയാത്തവരൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ എളുപ്പപ്പണിയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലമായി ടൈം ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കളിച്ച് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എൻ്റെ ദിവസം ഇപ്പൊ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഞാൻ ഓർക്കണത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടായി അതിനേക്കാളും വൈകും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും നേരം വെളുത്ത എനിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണോ ചേട്ടൻ നേരം വൈകുന്നു വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷെ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ടയർ പഞ്ചറായി വണ്ടിയുടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം വൈകി അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ സവോള അടുപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വാട്ടാ ഇട്ട് സവോള വാട്ടാൻ വഴറ്റാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇത്തിരി നേരം വേണമല്ലോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ
കുട്ടികൾക്ക് സന്ധ്യ നേരമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറിയൊക്കെ അധികം കഴിക്കണം അപ്പോൾ എരിവ് അധികം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ലിവർ ഫ്രൈയിൽ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ എരിവ് വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അധികം എരിവൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല അപ്പം ആ മിക്സിയിൽ ജാറ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കഴുകിയോണ്ട് കേട്ടോ പരമാവധി ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറ് കൊണ്ട് അതിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഇടില്ല പിന്നെ അത്രയും ഗതി കേട്ടാൽ നേരത്ത് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കഴുകി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് നാളികേരമൊന്നും വറുത്തരക്കണില്ല കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി സാധാരണ കുറച്ച് കറിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ഇത്ര പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറുകുറും തന്നെയായി ഈ കറി അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടുള്ളൂ അത്രയും ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വറുത്തരയ്ക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നേരമുള്ള നേരത്തൊക്കെ അതേ എന്തേ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തളച്ചാൽ നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡി പിന്നെ നമുക്ക് പോരി ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടോ പിന്നെ ചോറ് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തിളച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം കടലക്കറി തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുപോയി വാർത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് വാർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അരിപ്പേൻ്റെ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആളെത്തിയിട്ടില്ല സാധാരണ നേരത്തെയൊക്കെ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടയറ് പഞ്ചറായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നേരം വൈകി അപ്പോൾ കടലക്കറി നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വരൂ കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തി എത്തിയിട്ടില്ല അവർ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകമായിട്ട് വേണം കുളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര അധികം സമയം കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്തേലും കഴിക്കാനൊക്കെ അടുക്കളയിൽ വന്നിരിക്കും കൂടുതൽ നേരം ഞാൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് കുട്ടികൾ ഇരിക്കും അതേപോലെ തുണികൾ മടക്കാനായാലും ഒപ്പം വന്നിരുന്ന് അവരും കൂടി മടക്കി തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വർത്താനം പറയും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ നേരത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂത്തമ്മ നല്ല ഹെൽപ്പാണ് അവരും കൂടി സഹായിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് ആപ്പ് മാറ്റി അത് കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സാരില്ല എന്തായാലും ഇനി കേട്ട് കേട്ട് ഈ ശബ്ദം പരിചയമായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ വരാൻ നേരം വൈകണോണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞു പിന്നെ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാതും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു അവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല പിന്നെ കൊറോണ ആയാൽ ഞാൻ പറയും വേണ്ടല്ല നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പരമാവധി ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയണ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പ്രസ് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് കേടാ ഒന്ന് തുരു പിടിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി തരും കേട്ടോ പക്ഷേ പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലും നമ്മളൊരു കവർ കെട്ടാണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ രണ്ട് സ്ഥല രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ കവർ കെട്ടും കേട്ടോ കുറച്ച് മെഴുക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒറ്റ പ്രസിന് തന്നെ നമുക്ക് ആ പൂരിയുടെ കറക്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടും നല്ലോണം പോളച്ചും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ തന്നെ പൊളച്ച് കിട്ടും നേരത്തെ കുഴച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ റെസിപ്പി തന്നെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ റെസിപ്പി തന്നെ ഇടുന്ന ദിവസം അധികം ആരും എല്ലാവരും വന്ന് കാണുന്നില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് പരമാവധി ഇനി ഡൈൻ മൈലഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വ്ളോഗോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്
അപ്പോൾ രണ്ട് പോരിയും കൊണ്ടുപോയി വന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോരി മാത്രം കഴിച്ചോളാം പിന്നെ ചോറുണ്ടല്ലേ ചൂടോടെ കിട്ടണം അവന് ഭക്ഷണം എന്നാലാണ് വല്ലതും കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവന് വയ്യാണ്ടായ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അവൻ വണ്ണം വയ്ക്കാത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതേ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുണ്ട് അപ്പോൾ മൂത്ത മോൻ അവിടെ ഉണ്ട് അവനും അത് കഴിഞ്ഞ് അവനും വന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം കട്ട് അതും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ പോയാലും വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയും ചിലത് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പ്രസും എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പാത്രം കഴുകാനുള്ള പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരോ പണികളെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെയല്ലേ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബും കൂടി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ പറയാനും ഇല്ല നല്ല ജോലികൾ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു പൈപ്പിൽ വെള്ള കാരണമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി കഴിയാവുന്നതുള്ളു അപ്പോൾ അത് അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ തുണികൾ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കഴുകാൻ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു ആദ്യം പിടിച്ച മരിയ അവർ അവരങ്ങനെ വെച്ചു തന്നെ കാത്തിരിക്കല്ലേ എന്നുള്ള മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകും പിന്നെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വയ്യങ്ങ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും വയ്യങ്ങ മാത്രം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് വേഗം അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ തുടച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടിട്ട് അടുക്ക ബാക്കിയുള്ളവരോടും ഞാൻ ഒന്നും അങ്ങനെ എന്നും തുടക്കില്ല കേട്ടോ എന്നും തുടയ്ക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല എനിക്ക് അടുക്കള പിന്നെ എപ്പോഴും രണ്ട് നേരം അടിച്ച് തുടയ്ക്കാണ്ട് അടിച്ച് തുടയ്ക്കും അടിച്ച് തുടയ്ക്കാണ്ട് നിവർത്തിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏത് നേരം അവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ മൂടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂടി മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ വേഗം അലക്കാനും കൂടി ഇട്ടു പലക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാൽ ഒന്നൊന്നില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇനി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ ചവിട്ടി പടിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വർത്താനം പറഞ്ഞവർക്ക് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതലും അപ്പം എന്നോട് വർത്താനം പറയും കൂടി ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ അവർ ആ ചവിട്ട് പടിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ കയറി പോയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്നാമത്തേല് ഇരുട്ടാണ് പിന്നെ ആ ചവിട്ട് പടിയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് വെളിച്ചല്ല ഞാൻ കയറി പോകണ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണേ അവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാരണം കാണിച്ചാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും അപ്പം ഞാനും ഒരു രണ്ട് പൂരി എടുത്ത് കേട്ട് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വിശപ്പില്ലാണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിനോട് ഇഷ്ടം കുറവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പൊതുവെ പിന്നെ പൂരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചോറുണ്ണാനേ തോന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ദൈവ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പടിയുമ്പോൾ പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ അത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ചുരിദാർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടുകാരടുത്ത് അപ്പൊ അതൊന്നും കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചുരിദാറുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇട്ടു നോക്കിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇട്ടതാണ് കേട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണയിലൊക്കെ ആയ കാരണം അന്നൊന്നും തൊട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് കാര്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് കാട്ടി തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ ഒരു ചുരിദാർ ഇതാണ് കേട്ടാ സീരിയലിലെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട കൂട്ടുകാർക്ക് നിവർത്തിയില്ല നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ചുരിദാർ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ
അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാൻറ്റ് ഷാളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഷാളൊന്നും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് വെള്ള കളർ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് റോസിന് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് പിന്നെ ഈ കളർ ലെഗിൻസും ഷാൾ എനിക്കുണ്ട് ഈ ലയൻ ലയൻ്റെ കളർ പിന്നെ ഇതിലെ ഇതിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ടോപ്പുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വില കുറവുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് തീരെ ചിലവില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചുരിദാർ മാത്രമുള്ള ഒരു കടയെന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുരിദാറുകൾ വാങ്ങിക്കുള്ള അപ്പോൾ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വില കുറവിനും കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതായിട്ടൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ ജോലിക്ക് പോകാനൊക്കെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൂടുതലും ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ചെയ്യാലോ സീരിയലിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് മാത്രമാണ് അത്ര റെസിപ്പികളൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ ഒന്ന് സാമ്പാർ പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടി കാണിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ചേട്ടൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്തോ നേരം വൈകി അപ്പം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അത് കാരണം കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടില്ല അപ്പം നാളെ വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചണതും വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചപ്പോൾ മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചണതും സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സൂത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരം ഇല്ലാത്ത നേരത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ സാമ്പാർ പൊടി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എത്തിയില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഇനി തുണികൾ മണക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ അലക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം സമയമൊക്കെ ആവും എന്തായാലും അതിൽ ഒരുവിധം രാത്രി തന്നെ ആവും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അസുഖങ്ങളാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാലും ഇനി എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തൊന്നും ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ജോലിയുണ്ട് ചേട്ടനായി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടോളാം അപ്പം എന്നും കമൻറ്റിൽ ഇടുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ് പേരൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നുണ്ട് നൂറല്ല പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരൊക്കെ സ്ഥിരം എൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കമൻറ്റ് കുറച്ച് പേരെ ഇടണോളാം അപ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇടണ വഴി കാണുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് പത്തിരുപത് പേരൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ കാണുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും കമൻറ്റ് ഇടണില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടോളോ നാളെ ഈ ബ്ലോഗ് കാണുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോഴേ ഇടുമ്പോഴും ലൈക്ക് അടിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ന് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വേറൊരു ബ്ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബൈ സി യു